Esther 6. In diezelfde nacht het die slaap van die koning gewijk en hy het gesê dat hulle die gedenkskrif die kronieke moes breng. En toe dit die koning voorgelees word, vind hulle daar beskrywe dat Mordegai openbaar gemaakt het, dat Bechtana en Teres, twee hofdienaars van die koning, uit die drumpelwachters getrag het om die hand aan koning Aas Veros te slaan. Daarop sê die koning, wat er eer en verhoging het Mordegai daarvoor te beurt geval, en die jongmanne van die koning, sy dienaars, het geantwoord, met hom het niks gebeur nie. Toe sê die koning, wie is in die voorhof, juist toe Haman in die buitenste voorhof van die koninklijke paleis kom, om aan die koning te sê, dat hulle Mordegai moes ophang in die galg, wat hy vir hom laat oprig het. En die jongmanne van die koning antwoord om, daar staan Haman in die voorhof. Toe sê die koning, laat hy inkom. Nadat Haman ingekom het, vraag die koning om, wat moet met die man gedoen word, aan wie die koning eer wil bewys? Haman denk toe by homself, aan wie so die koning eer wil bewys, meer as aan my? Daarom het Haman vir die koning gesê, die man aan wie die koning eer wil bewys, laat hulle een koninklijke kleed bring, waar met die koning bekleed was, en een paard waar die koning op gerei het, en op die kop waarvan een koninklijke kroon gesit is. En laat hulle die kleed en die paard afgee aan een van die vorste van die koning, van die vername manne, dat hulle dit die man aantrek aan wie die koning eer wil bewys. En hulle moet hom laat rei op die paard oor die stadsplein en voor hom uitroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Toe sê die koning vir Haman, neem gauw die kleed en die paard soos jy gesprek het, en doen so aan Mordegai die jood wat in die poort van die koning sit. Jy moet nie een woord onvervuld laat bly van alles wat jy gesprek het nie. En Haman het die kleed geneem en die paard, en hy het Mordegai aangetrek en om laat rui oor die stadsplein en voor hom uitgeroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Daarna het Mordegai teruggegaan na die poort van die koning, maar Haman het om gehaas na sy huis toe, treurig en met bedekte hoofd. En Haman het aan sy vrou Seres en al sy vriende vertel alles wat hom oorgekom het. Toe sê sy weise manne en sy vrou Seres vir hom, As Mordegai voor wie jy al reeds begin val het, uit die geslag van die jode is, sal jy niks tegen hom kan uitrug nie, maar heel te mal voor hom val. Onderwijl hulle nog met hom spreek, kom die hofdienaars van die koning aan, en hulle het Haman gauw na die maaltijd gebring, wat Esther gereed gemaakt het.